برادران اسلام آج جس موضوع سے متعلق گفتگو ہوگی وہ یہ کہ ہم جو عبادت انجام دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق اور فضل و کرم سے اس عبادت کی کیفیت اس کا طریقہ بھی معلوم کر لینا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مسلمان کو جن امور کا مکلف کر رکھا ہے وہ مختلف اسباب کے تحت اللہ رب العالمین نے جوڑ رکھا ہے فی الحال ہم ایک عظیم عبادت انجام دینے جا رہے ہیں اللہ کی توفیق اس کے فضل و کرم سے حج جو ایک عظیم عبادت ہے اس عبادت سے متعلق حج کے جو ارکان ہیں حج کے جو واجبات ہیں حج کے جو سنن ہیں اور حج کن امور سے فاسد ہوتا ہے یہ سب ایک مسلمان کو جاننا چاہیے حج کے جو ارکان ہیں انشاءاللہ آج اس سے متعلق گفتگو ہوگی ہم دیکھتے ہیں کہ ان دنوں میں مسلمان جو عالمی سطح سے آتے ہیں اور حج کرتے ہیں انہی پہلے سے اطلاع رہتی ہے خبر رہتی ہے کہ حج کے ارکان کیا ہیں تقریباً مسلمانوں کو اور بیشتر مسلمان ایسے بھی ہیں جو انجام تو دیے جاتے ہیں کوئی چیز ان سے چوک کسی طرح کی چوک نہیں ہوتی ہے کوئی چیز کوئی چیز ان سے فوت نہیں ہوتی ہے لیکن یہ خبر نہیں رہتی ہے کہ یہ رکن ہے یہ واجبات میں سے ہے یہ ارکان میں سے ہے اس کی خبر نہیں رہتی ہے لیکن کیے جاتے رہتے ہیں یہ ایک طرح سے درست نہیں ہے شعور آنا چاہیے اس کی خبر ہونی چاہیے اور علم ہونا چاہیے کہ میں فی الحال جس چیز کو انجام دے رہا ہوں یہ ارکان میں سے ہے میں جس چیز کو انجام دے رہا ہوں یہ واجبات میں سے ہے اس کے فوت ہونے سے یہ چیز لازم آتی ہے واجبات فوت ہونے سے یہ چیز لازم آتی ہے اس کا بھی علم ہونا چاہیے اس کی بھی خبر ہونی چاہیے ارکان سے متعلق ہم آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ کہ حج کے جو ارکان ہیں اس سلسلے میں یعنی اہل علم نے اس کے تین ارکان بتائے ہیں تین ارکان یہ متفق علیہ ہیں یعنی جمعی اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حج کے یہ تین ارکان ہیں تین ارکان سے جو زائد ارکان ہیں اس پر بیشتر اہل علم نے تو کہا ہے لیکن کچھ اہل علم نے کچھ دلائل کی بنیاد پر اس سے اختلاف بھی کیا ہے پہلے ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ حج کے جو وہ ارکان جو متفق علیہ ہیں جس پر کسی کا کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں ہے پہلے ہم وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ ہمیں شر صدر ہو کہ یہ تین ارکان تو ایسے ہیں جس پر سب کا اتفاق ہے بقیہ میں جو اختلاف ہے وہ بھی ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھیں گے ان ارکان میں سے جو سب سے پہلا رکن ہے وہ ہے نی نیت کرنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ کسی بھی عبادت کے لیے وہ شعور کے ساتھ عبادت انجام دے نیت کے ساتھ نیت ہو اس کی یعنی اسے اس بات کا یعنی علم ہو کہ جو ہے میں کیا کرنے جا رہا ہوں سب سے پہلا جو رکن ہے وہ یعنی نیت یعنی احرام کے ساتھ جوڑتا ہے احرام باندھنا احرام جو ہے وہ اس کے ارکان میں سے ہے اس لیے کہ اس کی اپنی کیفیت ہے اس کا اپنا ایک طریقہ ہے اگر وہ دیگر کیفیات کے ساتھ اس عبادت کو انجام دیتا ہے تو وہ عبادت اس کی قبول نہیں ہوگی عام عبادت شمار ہوگی اس کی ورنہ اس کا حرم میں داخل ہونا یعنی احرام اس کے لیے شرط نہیں ہے لیکن حج کرنے کے لیے عمرہ کرنے کے لیے یہ احرام اس کے ارکان میں سے ہے اور نیت اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے 
الفاظ جو ہے دل کا جو اس کا ارادہ ہوتا ہے اور الفاظ کے تحت بھی لبیک یعنی انحج انحجت و عمرت ایسے الفاظ بھی اسے ادا کرنے پڑتے ہیں اگر یہ چیز اس سے فوت ہوتی ہے اور احرام کی حالت میں وہ نہیں ہوتا ہے یوں ہی وہ مطلب یعنی حدود حرم میں داخل ہوتا ہے تو حدود حرم میں داخل ہونے کے لیے احرام شرط نہیں ہے نہ حدود حرم میں داخل ہونے کے لیے احرام ضروریات میں سے ہے لیکن اس عظیم عبادت کو انجام دینے کے لیے یہ ایک رکن کی حیثیت اختیار کر جاتا ہے یہ چیز کسی طور پر بھی فوت نہیں ہونی چاہیے اللہ اللہ کے رسول علیہ السلۃ والسلام کی وہ معروف حدیث مبارکہ جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی سب سے پہلی کتاب کتاب بد الوحی کی وحی کا آغاز کیا ہے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ ان نمل اعمال بنیات آپ نے یہ ارشاد فرمایا حدیث کی حدیث میں اور بھی الفاظ ہیں لیکن حدیث کا یہ قطعہ بہت ہی مشہور ہے معروف ہے اور جو ہے ایک اسلام کا بڑا حصہ اسے جڑا ہوا ہے تو بہرحال احرام باندھنا اور جو نیت کرنا یہ جو ہے ایک عظیم رکن ہے ایک دوسرا رکن جو متفق علیہ ہیں جس پر سبھی اہل علم کا اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ عرفات جو میدان کا نام ہے اس میں وقوف کرنا اسی کو یوم عرفہ کہتے ہیں اس دن کو اور اس جگہ کو عرفات کہتے ہیں عرفات وہاں پر وقوف کرنا یہ حج کے ارکان میں سے ہے ایک عظیم رکن ہے اگر کسی کا وقوف عرفات کے میدان میں اس وقت میں نہیں ہوتا ہے تو جو مطلوبہ وقت ہے آگے ہم بتلائیں گے آپ کو انشاءاللہ اس مطلوبہ وقت میں اگر وہ عرفات میں وقوف نہیں کرتا ہے تو اس کا حج کسی طور پر بھی قبول نہیں ہوگا اسے دوسرے سال آ کر کے اس مسلمان کو اس فرضی کو اس فرضی کو انجام دینا پڑتا ہے اب دیکھیے اس عظیم رکن سے متعلق جو دلائل ہمیں ملتے ہیں وہ آیت کریمہ ہیں اللہ سبحان و تعالیٰ نے صورت البقرہ میں بیان فرمایا ثم افیضو من حیث افاض الناس واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم یہ آیت کریمہ کا ایک پس منظر ہے ہم اس میں جائیں گے تو کافی طویل ہو جائے گی ہماری بات میں اختصار سے یہ بتاؤں گا کہ قریش مکہ وہ حدود حرم سے باہر نہیں نکلتے تھے اور اسے اپنی انا اور اپنی جو ان کا جو تشخص تھا اس کے وہ منافی سمجھتے تھے بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی نے عام مسلمانوں کی طرح حج سے متعلق ان سے کہا کہ وہ عرفات میں وقوف کریں اور وہیں سے لوٹ کر آنے کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ثم افیضو من حیث افاض الناس واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم اس آیت کریمہ کی, 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 کی تفسیر میں اہل علم نے یہی بات کہی ہے کہ عرفات میں وقوف کرنا یہ حج کے ارکان میں سے ہے اس سلسلے میں احادیث بھی ہمیں ملتی ہیں دو حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس میں عرفات میں وقوف اور عرفات میں وقوف کا جو 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 اس کے اندر جو یعنی جو وسعت ہے اس وقت میں اس کا بھی ذکر موجود ہے ایک حدیث مبارکہ ہے جسے امام ابو داود امام ترمیزی امام نسائی امام ابن ماجہ رحمہم اللہ اجمعین اپنی اپنی حدیث کی کتابوں میں یعنی یہ سنن اربع کی حدیث ہے اپنی اپنی کتابوں میں یعنی امام ترمیزی رحمہ اللہ ابواب الحج میں امام ابو داود کتاب المناسک میں امام نسائی کتاب المناسک الحج اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ بھی اپنی کتاب کتاب المناسک میں اس حدیث کو لائے ہیں ایک صحابی رسول ہیں عبد الرحمن ابن یعمر رضی اللہ عنہ الدیلی یہ وہ صحابی ہیں جن سے بہت کم ہی احادیث مروی ہیں مکے کے رہنے والے تھے بعد میں کوفہ چلے گئے عبد الرحمن ابن یعمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یعنی عرفات کا جو میدان ہے یوم عرفہ جسے کہتے ہیں میں حاضر تھا رسول اللہ کی خدمت میں صلی اللہ علیہ وسلم ہوا ایسے کہ یہ جو نجد کا جو علاقہ ہے ریاض اور اس کے اوپر کا جو حصہ ہے وہاں کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے یعنی حج کا موسم جو تھا حجت الوداع کے موقع پر وہ براہ راست آپ علیہ السلۃ والسلام کے پاس یعنی عرفات کے میدان میں آئے یوم عرفہ میں آئے انہوں نے آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول کئی فل حج یعنی حج کا طریقہ کیا ہے کیفیت کیا ہے اس کی اللہ کے رسول علیہ السلۃ والسلام نے ان لوگوں سے کہا فمن جا یعنی آپ علیہ السلۃ والسلام نے ان سے کہا کہ فمن جا لئی لت فمن جاء قبل صلاۃ الفجر لئی جمع آپ علیہ صلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص بھی ہمارے پاس اس وقت آتا ہے یعنی ہم ہم مسلمانوں کے پاس اس وقت آتا ہے فمن جاء قبل صلاۃ الفجر لئی جمع یعنی یوم عرفہ جسے ہم 
نو ذیل حجہ کہتے ہیں نو ذیل حجہ کے غروب ہونے کے بعد جو مزدلفہ میں جو رات گزارنی ہے وہ پوری رات بلکہ اس رات میں پڑھی جانے والی جو فجر کی نماز ہے صبح میں اس نماز سے پہلے پہلے اگر کوئی مسلمان آ جاتا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ شرکت کر لیتا ہے اور عرفات میں کچھ وقت گزار لیتا ہے اور پھر بقیہ حصہ وہ رات میں آ کر کی گزار لیتا ہے مزدلفہ میں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا فقد تم حج ہو یعنی اس کا حج مکمل ہو چکا ہے اس حدیث مبارکہ میں جو بات بتائی گئی ہے اس کی مفصل باتیں ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور انشاءاللہ پوری بات آپ کے پاس آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی ایک حدیث مبارکہ ہے جسے امام نسائی اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اپنے اپنی سنن میں لے کر آئے ہیں ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام ہے عروہ ابن مدرس رضی اللہ عنہ ان سے بھی زیادہ احادیث مروی نہیں ہیں بلکہ یہ ایک ہی حدیث مبارکہ ہے جس میں ان کا ذکر ملتا ہے عروہ بن مدرس رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں کس وقت آیا وہ اپنی بات بتلاتے ہیں حدیث مبارکہ کے جو الفاظ ہیں کہ وَلَمْ يُدْرِكِ النَّاسَ إِلَّا وَهُمْ بِجَمْعِينَ کہ لوگ مزدلفہ میں رات گزار رہے تھے اس وقت یہ رسول اللہ کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم نوٹ کی جائے گا اس بات کو کہ عرفات کا جو میدان ہے یوم عرفات جم جسے کہتے ہیں اس وقت یہ رسول اللہ کے پاس نہیں آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نو ذیل حجہ سورج غروب ہو چکا ہے دس ذیل حجہ کی رات شروع ہو چکی ہے جہاں مسلمان مزدلفہ میں رات گزارتے ہیں اس وقت یہ رسول اللہ کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم اور آ کر کہ آپ علیہ السلام سے انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ فحلی من حج اے اللہ کے رسول میرا حج ہے کیا ہو سکتا ہے کیا میرے لئے ابھی بھی گنجائش ہے کیا یہ سوال کرنے سے پہلے انہوں نے اپنی پوری رودات سنائی سفر کی جانتے ہیں انہوں نے کیا کہا اللہ کے رسول سے کہا کہ یا رسول اللہ کہا کہ اے اللہ کے رسول ان ویت راحلتی وہ طائی بنو طائی جو ہے نا جو آج جو ریاض وغیرہ کا جو علاقہ ہے اس سے کافی اوپر کا حصہ جو قویت کے قریب تک جاتا ہے اس علاقے سے وہ آئے تھے کہا کہ ان ویت راحلتی اے اللہ کے رسول میں نے میری سواری کو جو وہاں سے لے کر آیا ہوں میری اونٹنی کو چلا چلا کے بھگا بھگا کے اسے میں نے دبلی کر دیا ہے میں نے اسے تھکا دیا ہے میں نے اسے بھوکا کر دیا ہے یہ سب اس کے اندر معانی آتی ہیں وہ اتعبت نفسی میں اتنی دور سے جو آیا ہوں اپنے آپ کو تھکا کے رکھ دیا ہوں میں سبحان اللہ آج آج کے دور میں ہم کہتے ہیں کوئی شخص ریاض سے مکہ جاتا ہے کار کے ذریعے سے بہترین راستہ بہترین کار اور ایسی اس کے اندر موجود ہو پھر بھی وہ اپنے آپ کو تھکا دیتا ہے سبحان اللہ یہ صحابی رسول کہہ رہی ہیں کہ میں بنو تی سے آیا ہوں میں اور میں نے میری اونٹنی کو بھی تھکا دیا ہوں اسے بھی دبلی کر دیا ہوں اسے بھی بھوکا کر دیا ہوں اور خود کو بھی تھکا کے رکھ دیا ہوں میں کہاں اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی بھی پہاڑ کوئی بھی ٹیلہ ایسا نہیں تھا جہاں میں نے رکا نہیں یعنی میں نے اتنی مشقت برداشت کر کے میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں اب مجھے بتائیے کہ فحلی من حج کیا میرے لئے حج ہے میرا یہ حج ہو سکتا ہے اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم جو مزدلفہ میں رات گزار رہے تھے اور بالکل فجر کی نماز کا وقت خریب تھا اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم فَمَنْ شَهِدَ مَعَنَا الصَّلَاحِ یہ سنن ابن ماجہ کے الفاظ ہیں سنن نسائی میں مزید اس کی وضاحت ہے کہ فَمَنْ صَلَّى صَلَاةَ الْغَدَاتِ یعنی جو مزدلفہ میں پوری رات گزارتا ہے پوری رات جو ہو جاتی ہے اور اس وقت جو فجر کی نماز پڑھی جاتی ہے اس فجر کی نماز سے پہلے پہلے اس فجر کی نماز سے پہلے پہلے کہا کہ فَمَنْ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ لیلن او نہارن جو نو ذیل حجہ کا جو دن ہے یعنی کیا کہتے ہیں اس کو زوال آفتاب کے بعد سے لے کر کے سورج غروب ہونے تک بلکہ پوری رات جو مزدلفہ میں جو مسلمان رات گزارتے ہیں اس پوری رات کی کسی بھی حصے میں ایک مسلمان عرفات کے میدان میں آتا ہے کچھ وقت گزار لیتا ہے پھر سبی مسلمانوں کی طرح مزدلفہ میں آ جاتا ہے آ کر کے کچھ رات بھی گزار لیتا ہے اور فجر کی نماز وہ مسلمانوں کے ساتھ پڑھ لیتا ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا فَقَدْ قَضَى تَفَثَهُ وَأَتَمَّ حَجَّتَهُمْ اس نے اپنے میل کو شیل کو دور کر لیا یعنی وہ پاک ہو گیا وہ وہ معصوم ہو گیا وہ اور جو ہی اس کا حج بھی مکمل ہو چکا ہے تو اتنی وسعت ہے وقوف عرفہ جب ہم کہتے ہیں اتنی وسعت ہے اس وقت کے اندر اگر کوئی اس کو بھی نہیں پاتا ہے یہ بھی فوت کر لیتا ہے یعنی گویا کہ نو ذیل حجہ کا زوال آفتاب کے بعد سے پورا وقت بلکہ سورج غروب ہونے کے بعد سے بھی لے کر کے فجر کی نماز تک کا جو پورا وقت ہے اتنی لمبی جو مدت ہے 
اس میں وہ عرفات میں وقوف نہیں کرتا ہے اور پھر مزدلفہ میں آ کر کے وقت نہیں نکالتا ہے اور فجر کی نماز بھی فوت کر لیتا ہے اس کے بعد آتا ہے ایسے شخص کا حج نہیں ہوگا اسے دوسرے سال آ کر ہی حج کرنا پڑے گا لیکن اگر کوئی اس مدت میں آ جاتا ہے اور عرفات میں وقوف کر لیتا ہے چونکہ وہ رکن ہے یہ رکن اگر وہ کسی طور پر بھی پا لیتا ہے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے رکن پانا پا لیتا ہے تو گویا کہ اس کا حج ہو چکا ہے یہ دو ارکان ہو گئے اس سلسلے میں ایک عظیم عالم دین ابن عبد البر رحمہ اللہ انلس کے عالم دین ہیں اپنی کتاب التمہید میں جو مؤتا کی آسانی کی شرح انہوں نے کی ہیں اسی طرح سے ابن رشد رحمہ اللہ بدایت المشتہید میں اور امام ابن المنذر رحمہ اللہ اپنی مختصر سی کتاب الاجماع میں اہل علم کا اجماع نقل کیا ہے کہ اس میں کسی کا کسی طور پر بھی اختلاف نہیں ہے ایک تیسرا رکن جس پر سبھی اہل علم کا اتفاق ہے وہ ہے یعنی طواف افاظہ جسے کہتے ہیں یوم النحر میں کیے جانے والے جو چار اہم کام ہیں اس میں سے ایک عظیم عبادت طواف افاظہ یہ بھی رکن میں سے ہے جو اچ کے ارکان میں اچ کے ارکان میں شمار کیا جاتا ہے اس سلسلے میں جو عدلہ ہیں جو دلائل ہیں سب سے پہلی وہ آیت کریمہ ہے جسے اللہ رب العالمین نے سورة الحج میں بیان فرمایا کہ وَلْيَطَّوَّفُ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ اللہ رب العالمین نے یعنی کعبت اللہ کے طواف کرنے کو کرنے کا حکم دیا ہے اس آیت کریمہ کو اصل کے طور پر رکھ کر کے اہل علم نے کہا کہ یہ ارکان میں سے ہے تو طواف کرنا طواف افاظہ جو ہے وہ حج کے ارکان میں سے ہیں اگر کسی کو اگر اگر کسی کا یہ رکن فوت ہو جاتا ہے تو اس کا بھی حج فاسد ہو جاتا ہے تو اس کو دوبارہ حج کرنا ہوتا ہے یہ تین وہ ارکان ہیں جس کے سلسلے میں جس سلسلے میں اہل علم نے اتفاق جو ہی اپنا بیان کیا ہے اس میں کسی کا بھی کسی طور پر بھی اختلاف نہیں ہے یہ تو تین ارکان ہو گئے اس کے علاوہ بھی کچھ ارکان بیان کیے جاتے ہیں لیکن اس میں سبھی اہل علم کا اتفاق ہے ایسا نہیں ہے مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ جو علماء حنابلہ ہیں اور شافعی مسلک کے اگر بات کرتے ہیں تو ان کا بھی یہی موقف ہے اور امام مالک کی اگر بات کرتے ہیں میں امام مالک کی اور مالکیہ کی بات نہیں کر رہا ہوں امام مالک کے اگر بات کرتے ہیں تو امام مالک رحمہ اللہ سے بھی جو مشہور قول ملتا ہے وہ یہی ہے کہ صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا اس کو بھی حج کے ارکان میں شمار کرتے ہیں لیکن یہ متفق علیہ مسئلہ نہیں ہے متفق علیہ مسائل تین ہی ہیں ایک احرام باندھنا اور اس کے ساتھ نیت جڑی ہوئی ہے اور دوسرا وقوف عرفہ اور تیسرا ہے طواف افاظہ یہ تو متفق علیہ ہیں چوتھا جو ہے صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا اس سلسلے میں علماء حنابلہ اور علماء شافعیہ اور امام مالک سے یہی قول مشہور ہے ان کے جو دلائل ہیں ایک دلیل تو وہ آیت کریمہ ہیں جسے اللہ رب العالمین نے سورة البقرہ میں بیان فرمایا اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ کہ صفا اور مروہ یعنی اس پر اترنا چڑھنا یہ جو ہی شعائر اللہ میں سے ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے شعائر میں سے یہ آیت کریمہ ہیں لیکن ایک حدیث مبارکہ بھی ہے جسے امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ اپنی اپنی حدیث کی کتاب میں کتاب الحج میں لے کر کے آئے ہیں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ فَلْعَمْرِ فَلْعَمْرِ مَا أَتَمَّ اللَّهُ حَجَّ مَنْ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ یہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے اور یہ عبادات کی زمن میں آپ نے بات کہی ہیں یہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ پر موقوف ہیں بس سنت کی حد تک ورنہ اگر حکم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ قول اللہ کے رسول ہی سے آپ نے لیا ہے کہ ام المومین عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے حج کو مکمل ہی نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس حج کے اس بندے کے حج کو ہی مکمل نہیں کرتا ہے جو صفا مروہ کے درمیان سعی نہیں کرے گا یہ اس حدیث مبارکہ کے بنیاد پر یعنی ہم نے جو ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا ہے جن اہل علم سے متعلق انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہ بھی حج کے ارکان میں سے ہے محتاط طریقے سے اس کو حج کا ارکان مانا جائے اور اس کا احتمام کیا جائے واللہ اعلم البتہ ایک اور چیز ہے جسے ہم صرف علماء شافعیہ کو بیان کرتے ہوئے دیکھتے ہیں جن کا کہنا ہے کہ یعنی یوم النحر میں یعنی اپنے بال کی تقصیر کرنا بال کاٹنا یا حلق کرنا اس کو بھی وہ ارکان میں شمار کرتے ہیں لیکن علماء شافعیہ کے علاوہ کسی اور نے بھی اس کو ذکر کیا ہے یہ ہمارے علم میں نہیں ہے بہرحال 
تین جو ہیں وہ تو ارکان میں سے ہیں متفق علیہ ہیں اس کا تو سبھی کو سبھی کو احتمام کرنا چاہیے چوتھا جو ہے صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا بیشتر اہل علم نے اس کو حج کے ارکان میں شمار کی ہیں اس طالب علم کی ذاتی رائے کے حد تک یہ بات تو ہے کہ ہم جب اتنی بڑی تعداد میں اہل علم نے ایک معتبر جو جو جو, جو اہل علم ہیں اور مضبوط دلائل کے ذریعے سے آپ نے اس کو ارکان میں شمار کیا ہے ذاتی رائے کے حد تک یعنی یہی ہم یعنی احتیاط کا راستہ اختیار کرتے ہیں کہ وہ بھی ارکان میں سے ہوگا اور رہا مسئلہ تقصیر کرنا اور حلق کروانے والی جو بات ہے یہ علماء شافعیہ کے علاوہ کسی اور نے یہ بات نہیں کہی ہے اور دلائل بھی اتنے ٹھوس اور مضبوط نہیں ہیں کہ اسے ارکان میں شمار کیا جائے بہرحال اتنی بات ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے آخری بات اس موضوع سے متعلق وہ یہ ہے کہ یہ جو ہم نے تین ارکان جو متفق علیہ ہیں چوتھا جو رکن ہے جو بیشتر اہل علم نے کہا ہے اسے بھی ہم ارکان ہی میں شمار کریں گے ان اگر کسی سے یہ فوت ہو جاتا ہے یہ رکن اگر کسی نے اس کو انجام نہیں دیا ہے تو ایسے مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ دوبارہ آئے اور دوبارہ حج کرے اگر وہ حج ہو جو کہ اس کا فرض حج ہے یعنی زندگی میں پہلا حج جو وہ کرنے جا رہا ہے اس پر سبھی اہل علم کا اتفاق ہے کہ اگر اس کی زندگی کا اگر پہلا حج ہے جسے ہم فرض کہتے ہیں اگر اس کو انجام دینے سے متعلق کوئی چیز فوت ہوئی ہے تو اسے دوبارہ آنا پڑے گا اگر اس کا نفلی حج ہے اور اس سے کوئی رکن فوت ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں یعنی اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے ایسا ہمیں نہیں معلوم ہے کہ کسی نے یہ کہا ہو کہ اسے دوبارہ آنا پڑے گا لیکن بیشتر اہل علم نے کہا ہے کہ اگر اس سے چوک اپنی طرف سے ہوئی ہے کسی طور پر بھی یعنی شعور کی کمی کی وجہ سے یا لاپرواہی کی وجہ سے تو اس پر جو ہے بہرحال لازم ہے کہ وہ دوبارہ کریں لیکن کسی عارضے کی وجہ سے اگر وہ چیز فوت ہو رہی ہے تو ایسی صورت میں نفلی حج ہو تو دوبارہ کرنے کی اسے کوئی ضرورت نہیں ہے وہ اللہ عالم میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور ان سبھی مسلمانوں کو جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حج کی سعادت نصیب فرمایا ہے انہیں حج کے ارکان کی ہر چھ ارکان کا اہتمام کرنے اور اسے بخوبی نبھانے کی اللہ سعادت نصیب فرمائیں انشاءاللہ حج کے جو واجبات ہیں اللہ کے توفیق سے ہم ایک اور نشست میں وہ واجبات اور اس واجبات کا تدارک کیسے ہوگا وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرکا واتو بلیک